Urs Kaliczynski und zwar Das war mein Jahr 2023. Urs, let's go! Wir sind Tim Gabel hier. Zurück, Alter. Es fühlt sich verschickt an. Der, der Stuhl quietscht, der Raum halt. Leute, wir sind wieder zu Hause. Wir haben es Dezember und die Wettkampfsaison 2023 und das Jahr 2023 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Für Urs, glaube ich, ein fantastisches Jahr, ne? ein erfolgreiches Jahr. Und ich dachte mir einfach, ich habe noch gar keinen richtigen Saisonabschluss bzw. ein Fazit gemacht. Liegt unter anderem auch daran, weil es auch nur ein kurzer Saisonabschluss ist und es bald weitergeht. Aber mehr dazu im heutigen Video. Wie es geht bei Arnold Classics wahrscheinlich. Ich wollte einfach mal ein bisschen über vergangene Saison reden. Das Jahr war ja tatsächlich ein sehr langes Jahr. Wir hatten die Arnolds Prep 2023 im Frühjahr. Hatten dann eine gute Zeit, um ordentlich Muskeln draufzupacken. Gleichzeitig noch die Erhöhung im Classic Physik Weight Limit. Und das Ganze hat ziemlich gut funktioniert. Ich dann noch der Wodka vom, vom äh, Wettkampf. Und von der Arnolds bis zum Olympia 2023 ordentlich Muskulatur draufpacken. Viele dachten ja unter anderem auch der, der Jute Greg Doucette. Ja, dass der Muskeln verlieren wird nach seiner kranken off season die hatte. Dass ich das äh, Gewichtslimit nicht schaffen werde. Hab's aber tatsächlich dann ganz gut hinbekommen zum äh, Olympia. Dieses Jahr haben wir uns sogar ein Kilo leichter eingewogen. Also ist immer noch Spielraum nach oben. Der wird dann auf jeden Fall nächstes Jahr voll gemacht und dann, denke ich, wird das Paket mit äh, den Muskulatur und Verbesserungen, die wir uns... Ist das Polen-Video von Urs schon online? ...ausstellen. Auf jeden Fall nochmal... Oder bei Mikes Kanal. ...anders reinzünden. Wir hatten den, äh, die Arnolds, wo ich den zweiten belegt hatte, mit der Magen-Darm-Geschichte vorher, hatten wir... Ne, ist noch nicht online, sehe ich gerade. Aber wenn es kommt, da ziehen wir uns rein. Eigentlich ganz gut verkraftet, hatten da auch schon ähm, ziemlich gute Fortschritte in der Physik entdeckt und äh, wussten, definitiv Arme und Rücken haben sich bei Urs extrem verbessert, finde ich. Wussten dann halt eben, was genau zu tun ist für den Olympia. Olympia tatsächlich, also wenn wir jetzt die ganze Saison nehmen, jetzt im Herbst, hat mir das Paket, wie euch wahrscheinlich auch, bei der Texas Pro Show am besten gefallen. Da sah Urs wirklich am besten aus bei der Texas Pro Show. Unfassbar krass. Ich weiß nicht, ob es am Woody lag, aber es war auf jeden Fall ähm, ja ein richtig geiles Paket. Habe ich einfach mit meinen Stärken, mit der Härte, mit den Details in der Physik. Plattkopf, danke dir fürs Prime-Abo und Cochino89, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Dafür kenne ich dich zu wenig, wenn ich dir jetzt irgendwelche Tipps gebe. Es funktioniert nicht. Das ist, äh, nein, leider nicht, mein Lieber. Gute Nacht, Ben Werder. Nochmal gepunktet. Wir haben versucht, ein extrem volles Paket zu bringen. Also bei der Texas Pro Show, krankes Paket. Krankes Paket. Zum Olympia, wir haben 1700 Gramm Kohlenhydrate geladen. Also hätte man mir sowas vor zwei, drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Junge, Never. das ist doch ein völliges Rad ab, Stefan. Das äh, wird niemals funktionieren. Hat aber ähm, ganz gut funktioniert. So richtig zufrieden mit dem Look war ich... Äh, war ich ehrlich gesagt beim Olympia dann doch nicht, weil klar, man muss die Körpertypen meiner Konkurrenz anschauen. Ja, ich fand Urs zum Finale hin gut, also viel besser als bei der, Vor bei der Vorwahl, war der nicht ganz so hart. Also wirklich bei der Texas Pro Show war das Paket am heftigsten. Ohne Scheiß, Freunde. Ramon, ein sehr, sehr starker Athlet, hat aber ganz andere Stärken, als ich sie habe. Er hat diese runde Muskulatur, diese, diese bubbly Physik. Viele würden sagen halt so rund 3D-Look und voll. Ähm, und ich habe eben auch versucht, extrem voll zu kommen. Dadurch hat nicht die Condition, also die Härte habe ich auch gebracht, aber so die, die scharfen Details in meiner, in meiner Physik, die deutsch-polnische Härte ähm, ist da nicht ganz so zum Vorschein gekommen. Also das war auf jeden Fall dann interessant zu sehen. Ist eigentlich auch versehentlich für Texas passiert, denn da war die Einwaage abends um, lass mich nicht lügen, 18 Uhr oder so. Und wir hatten einfach nur die Nacht über zum Laden. Und äh, nachdem ich da die Shots inhaliert hatte, war ich auch so müde. Habt ihr ja im Hauptkanal hoffentlich dann das Video gesehen. Haben wir gesehen, mein Lieber. Dass ich dann auch direkt pennen gegangen bin. Hab morgens dann nochmal gut gegessen. Aber diese front ist so geil bei Urs, ne? Und dann äh, stand ich ja mit gar nicht so viel Kohlenhydraten im System dann da auf der Bühne. Ein weiterer Punkt ist auch, glaube ich, das Nervenkostüm. Ich bin zwar nie wirklich aufgeregt vor Wettkämpfen, aber wenn du... 
Olympia ist Olympia, da will man halt alles richtig machen. Und natürlich ist man da irgendwo noch mit dem Kopf nicht so locker. Ne? Wenn du den Olympia hast, wenn die ganze Welt auf einen schaut, wenn ja, du sowas wie eine Pressekonferenz das erste Mal hast vorher, ähm, dann bist du natürlich schon auch irgendwo unterbewusst wahrscheinlich angespannter als jetzt bei einem, bei einem Wettkampf, der jetzt, also hätte ich jetzt bei ähm, Texas oder Prag den zweiten oder fünften gemacht, wäre es theoretisch egal gewesen, weil die Olympia-Quali hätte ich schon, dementsprechend bin ich da ja, deutlich entspannter reingegangen in den Wettkampf und ja, ich glaube, das hat auch nochmal dazu geführt. Geile Kür war das auch, ich habe die live gesehen. Dass eben da die Form in vor Ort Texas Ihr wisst. und dann in Prag auch nochmal noch mal besser war, beziehungsweise anders, ein anderes Paket am Start war. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Comments schreiben, welchen Look ihr am besten fandet. Was man natürlich sagen muss, in Texas war das Licht wirklich bombastisch und beim Olympia im Prejudging, da will ich eh mal gucken, dass ich da mit den entsprechenden Leuten rede und gucke, dass da Prejudging und Finals auch in Zukunft auf der Mainstage stattfinden werden. Auch die Meinung könnt ihr... Sehr gut, weil diese Prejudging Stage auf der Expo war einfach, Digga, das ist wie als ob du auf der FIBO einfach die Top-Athleten der Classic da rum... Nein, das geht nicht. Das ist scheiße. Ich würde mir gerne dazu in die Comments hauen, bevor ich das Ganze veröffentliche und da ähm, dafür sorgt, dass auch jeder Classic Physikathlet die Chance hat, nicht nur die Top 10 da mal auf der Mainstage zu stehen. Das ist schon ein extrem geiles Gefühl und da das Licht und ähm, ja, wie das alles so, wie das alles so abläuft, ist natürlich da schon Creme de la Creme. Deswegen, ja, fuckt mich die Prejudging Bühne immer so ab. Wenn alles gut läuft, bin ich nächstes Jahr wieder am Start und mache für euch schönen Content, ne? Aber wenn die mich nicht gesperrt haben bis dahin, die haben ja gut Scheiße gebaut. Man kann da nichts machen. Alle Athleten sitzen ja auf dem gleichen Boot. War Filmverbot. Wir haben gefilmt mit dem iPhone. Ich meine, jeder steht am Endeffekt unterm selben Licht, aber das wäre definitiv mal eine Sache. Ich glaube, die Classic hat sich das auch verdient, genauso eben wie ein höheres Preis, Geld. Da bin ich auch voll und ganz seiner Meinung, Digga, diese 50k, die sind so ein Witz. Ähm, dass, man da, dass man da wirklich auch auf der Mainstage stehen kann. Von dem her war das Olympia-Paket auf jeden Fall brutal verbessert zu, zu Arnolds im Frühjahr. Aber ich finde im Peak ähm, ja, hätte man das besser nählen können, beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil dein Kopf kannst du auch nur in gewisser Weise beeinflussen und dementsprechend war das auf jeden Fall ein solider, solider dritter Platz. Ich bin da auf jeden Fall auch mit den Judges einig, die zwei Jungs vor mir, die waren an dem Tag auf jeden Fall einfach besser, aber sehr gut, sehr sportlich, sehr reif. Leute hätte ich mir schon gewünscht, dementsprechend kann ich da fast schon die Überleitung zünden, aber vorher will ich noch ähm, auf die Prag Pro Show eingehen. <lacht> Prag war, ich sag's euch ganz ehrlich, der geilste Wettkampf in der Saison. Ja, bestimmt, weil sehr viele Leute am Start waren. Ich glaube, seine Familie war auch am Start und sowas macht natürlich einen Wettkampf dann zu etwas ganz Besonderem, ne? wenn auch viele Fans am Start sind. Nicht nur, weil meine Family da war und meine besten Freunde, so wirklich mein Umfeld, sondern weil auch ihr da draußen einfach... Junge, es war einfach geisteskrank, was ihr da für eine Stimmung gemacht habt. Also echt äh, sind Boys gekommen mit Wuhu Selas, haben... <lacht> Geil, Alter, mit Wuhu Sela. Ich bin da völlig eskaliert, als ich rausgekommen bin. Und ich bin da rausgekommen und dachte mir einfach nur, ey, es ist unfassbar geil, ähm, da eine Show abzuliefern. Und das, ja, das macht einen dann schon immer, immer noch mal stolz. Und man sieht, hey, man kriegt so viel Support, auch aus dem eigenen Land. Die Tickets waren dann irgendwie nach einem Tag ausverkauft für Prag. Sehr, sehr krass. Obwohl es nicht mal Deutschland ist an sich. Und äh, das war, war auf jeden Fall eine mega Show, auch dann neben den dicken Jungs in der offenen äh, mal so zu stehen im Poster. Und ja, stimmt, da war der Poster, wo alle zusammen waren. Auch coole Idee, ne? War verdammt witzig und äh, das war wirklich der tollste Wettkampf in der Saison. Den Look dort fand ich auch sehr, sehr geil. War noch mal ein bisschen voller als zur, zur Texas Pro dann wieder. Aber ja, der war auch wirklich, wirklich... Ähm, habe ich auf jeden Fall gesagt, so in die Richtung könnte es, klar, da war das Licht ein bisschen anders, aber so ähm, könnte es auf jeden Fall. Ich finde die Form tatsächlich in Prag, also ich würde sagen Texas, Prag, Olympia. So ist die Form für mich. Es ist aber auch was mit der Beleuchtung, ne? Aber in Texas war die Form definitiv am besten. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag 
anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William, alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Top aussehen, weil klar. Du kannst sagen, was du willst. Klar, wenn man nur auf Härte geht, dann bist du halt irgendwann zu dünn und in Texas hatte ich jetzt nicht die Konkurrenz, die wirklich extrem massiv war und konnte. Aber ich glaube, er hätte eine bessere, bessere Figur abgeliefert, wenn er wenn er definitiv beim Olympia auch diese Texas Pro hätte. Da würde der auch am besten. Also das wäre für ihn besser. Der würde besser neben Ramon aussehen. Nicht so voll, aber dafür richtig enthart. Knüppel, knüppel hart, diese grainy condition. So auch gut punkten, aber jetzt gegen den Chris und Ramon, dann darf ich auch nicht nur die Härtekarte spielen, das muss man auch ganz klar verstehen, sondern ich muss möglichst das Optimum bringen und das ist eben die Mischung aus halt der Fullness und der Härte oder halt den Details. Aber ja, Stefan und ich haben auf jeden Fall da nochmal einiges dazu gelernt und die Schlachtpläne fürs jetzt kommende Jahr gemacht. Was geht jetzt gerade ab beim Bären? Es ging nicht viel ab. Ähm, wir wollten auch in Prag tatsächlich filmen, aber Markus war ähm, nach der USA-Geschichte auf jeden Fall erstmal flach gelegen, konnte dementsprechend da erstmal nicht am Start sein, musste sich ausruhen. Aber es war auch cool, wirklich mal, muss man ehrlich sagen, den Wettkampf ohne wirklich direkte Kamerabegleitung zu machen. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Mal ein bisschen wirklich einfach nur die, den Moment genießen und nicht immer eine Kamera vor der Fresse zu haben. Ne? Machen wir halt meine Fam dann mit mir auf dem Zimmer war und so. Und es wirklich ein Moment war, den ich, den ich so für mich und mein Umfeld dann genossen habe. Wir hatten noch einen tollen Abend hinterher und haben es uns gut gehen lassen in Prag. Und ja, bin jetzt wieder zu Hause. Zwar nicht oft, weil wir jetzt viel unterwegs sind. Es sind geile, geile Trips geplant, geile Video. Video Stimmt, der Polska-Trip hier mit Mike, der jetzt aber auch schon zu Ende ist. Ne? Kannst du mal meinen Testo-Kollege Erwin grüßen, mein Bester? Ne, wenn er auf Stoff ist, dann grüße ich keinen Erwin. Ja, und ich grüße nur Naturalathleten. Projekte, die dann auf dem Hauptkanal kommen, also... Einmal die Woche intensiv reicht, ja. Checkt es auf jeden Fall ab, aber meine Motivation ist jetzt höher denn je. Ich habe den Callout da nicht bekommen und ich glaube immer dran, das Leben das, äh, ja, ist vorbestimmt, beziehungsweise manchmal gibt es einem solche Anhaltspunkte. Ich erinnere mich zurück, 2016, meine erste Wettkampfsaison, wo ich irgendwie... Stimmt, da wurde er nicht gut platziert, hat der Gas gegeben und ein Jahr später war der, hat er gewonnen. Ich knapp ins Finale gekommen bin und dann irgendwie Sechster oder Siebter geworden bin. Das hat mir so Motivation gegeben, dass ich dann eben 2018 Deutscher Meister geworden bin und da wirklich zwei Jahre dann Gas gegeben habe, um das Ziel zu erreichen. So ähnlich ist das jetzt auch so. Ich bin zwar Top 3 der Welt, was jetzt ähm, in Deutschland... Ja, Junge, das ist unglaublich. Ich verfolge Urs schon so lange, da war der noch Amateur. Ich habe mir jeden Tag seine Stories reingezogen. Wir haben hin und her geschrieben. Jetzt ist er einfach Top 3 auf der ganzen Welt, Digga. Und ich sitze einfach am Stuhl und laber irgendeine Scheiße. Unfassbar, Alter. Wir waren damals gleichzeitig im Prep, beide auf der Jagd nach der Pro Cut. Bei dem einen hat es geklappt, bei dem anderen nicht. Stand noch so, noch keiner geschafft hat und ich da auch sehr, sehr stolz drauf bin. Aber wie jeder ambitionierte Sportler will auch ich noch ein Level weiter und will den Pott nach Hause holen zu uns. Das ist ja wird auch eines Tages so passieren. Mein Ziel auf jeden Fall, was ich mir gesteckt habe. Und dafür werde ich mir jetzt den Allerwertesten auch ordentlich aufreißen. Ähm, jetzt aktuell haben wir... Wie gesagt, genau, was ist der aktuelle Plan bei Urs? Wie gesagt, Dezember und kleiner Trommelwirbel hier am Rande. Im Januar startet wieder die Prep und zwar für der ein oder andere Bodybuilder, Bodybuilding-Fan und Liebhaber weiß, was im März im Kalender steht, die jedes Jahr am ersten Märzwochenende. Es ist die Arnold Classic Ohio. Geil, sehr geil, habe ich auch gedacht, habe ich auch gerade schon am Anfang des Videos gesagt. Ne? Und da will ich auf jeden Fall das Battle am Start haben, was ich im Olympia, bei Olympia nicht bekommen habe. Gegen Dino. Bin gespannt. Und da will ich auf jeden Fall Bestform abliefern, deswegen ist die Motivation hoch. Die Ziele sind auf jeden Fall hoch gesteckt. Wir sind glaube ich alle oder alle, die den Sport auf Wettkampfebene betreiben, ähm, so dass wir, ja, wenn wir wo, mit, wo mitmachen, dann gewinnen. Das, die Arnold Classic in Ohio ist ungefähr so, wenn es den Mr. O nicht geben würde, dann wäre das der Mr. O. Müsst ihr euch so vorstellen, für die, die nicht so fest da drin sind in der Bodybuilding-Bubble. Das ist auf jeden Fall auch ganz klar meine. Sollte er sich nicht lieber auf den Mr. O konzentrieren? Nein, Gewichtslimit ist fast am Ende. Ja, der wird die Muskulatur nur noch qualitativ aufbauen. Der braucht jetzt keine lange Off-Season, weil er das Gewicht quasi ausfüllt. Ja, ähm, und 
im, am 1. Märzwochenende ist die Show und dann hat er bis November, Oktober Zeit. Also easy. Kleine Recovery und dann beginnt auch schon die Mr. Olympia Prep langsam. Meine Devise. Ja, UK und Brasilien, aber die Arnold Classic in äh, Ohio, das ist so die Arnold Classic. Und deswegen kann man wieder sagen, hey, da wird ein Hype kreiert, aber es ist kein Hype. Ich werde mein Leben lang sagen, hey, wenn ich zum Wettkampf fahre, dann will ich gewinnen und ich glaube, das ist auch das richtige Mindset, was man 100%. Da braucht. Geht's los, dann im Januar Arnolds Baby und zwar nicht nur eine, sondern dieses Jahr gibt es auch die Arnolds UK und ich als Repräsentant Europas will auf jeden Fall auch dort mitmachen. Geil, Alter. Das wäre ein Ding, was ich mir eventuell auch vor Ort reinziehen würde. Ist ja, man ist ja schnell vor Ort, ein, zwei Stunden Flug. Das ist geil, Alter. Und äh, ja, vielleicht dann noch den einen oder anderen Wettkampf hinterher mitnehmen. Müssen wir dann im Kalender schauen, aber ich habe maximal Bock. Und ja, nimm euch da auf jeden Fall auch wieder mit auf den Weg. Und das ist definitiv erstmal das, was ich mir von der Seele reden musste. Ich wusste jetzt auch gar nicht. Ich dachte mir einfach, komm. Ich sitze hier dran, Hose hängt hier, also ihr wisst, wie es unten rum ausschaut. <lacht> Vernackt in bunter Hose, geil. Ähm, <lacht> dachte mir hier nach einem genüsslichen Frühstück aus der Bärenbau und komm, komm hier, schmeiß mal an die Cam und erzähl einfach was, was dir auf der Seele liegt, beziehungsweise wie du. Ja, Freunde, ich denke mal, ich bin in, wann ist das? In England, London, Birmingham, wo ist das? Ja, Birmingham, ich denke mal, da bin ich am Start. Da bin ich, denke ich mal, safe am Start. Und wird Berichterstattung liefern, wenn es möglich ist. Ne? Man, weil man weiß ja nie. Aber so ein Arnold Classic habe ich mir auch noch nie reingezogen. Ist auch steht auf meiner Bucketlist. Du so die Saison empfunden hast. Zumal wurde ich ja mal interviewt und Fragen gezielt gestellt. Aber das wollte ich euch einfach mal erzählen. Wollte ich mal loswerden. Das Gewinnspiel, die Dinger kommen noch, mein lieber Knesi. Muss dich beruhigen. Ich habe alles weitergeleitet. Es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt auch nicht der in den Onkels Händen, mein Lieber. Und ich hoffe auch, ihr da draußen seid stolz auf meine Leistung und was ich wird per E-Mail kommen. Ich abgeliefert habe, denn mir ist immer wichtig, wir pushen uns gemeinsam, wir pushen uns gegenseitig, man zieht sich in dem Sport gegenseitig hoch. Und Korrekt. Und dementsprechend, ja. Entblock mal Fabian Mayer und Mike Sommerfeld. <lacht> Nein, Spaß. Dachte ich mir, werde ich das auch weiterhin machen, auch mit den äh, nächsten Videos, die kommen. Ich war jetzt bei Samson, hat eine geile Zeit. Da sehe ich Samson-Videos. Morgen gucken wir den Urs-Teil vom Samson-Video. Wir haben ja nur den Samson-Teil geguckt vom Samson-Video. Jetzt bald, ich spoiler einfach mal schon, fahren wir nach Polen zusammen mit ähm, ein paar coolen Jungs dort trainieren. Und dann äh, geht das Ganze so weiter. Also wie gesagt, bei mir ist noch lange nicht Schicht im Schacht. Ich habe ich hab mega Bock, versuche jetzt noch die Weihnachtszeit zu genießen, bei Moody mich ein bisschen äh, zu erholen, ein bisschen zu bekochen lassen. Und dann, Geil. dann äh, schön Pierogi. freue ich mich auf eine, auf eine geile Saison 2024. Ich hoffe, ihr seid auch alle motiviert. Ähm, gibt weiterhin Gas. Und dann äh, machen wir da was, was richtig Geiles draus. Also nächstes Jahr sind Hammer-Events am Start. Nicht nur die Arnolds. Ähm, und Arnolds UK könnt ihr, by the way, auch rumschauen. Ist jetzt eine Stunde Flug, aber das kann man mal investieren, weil dort werden auch wirklich die besten Leute der Welt wieder auf der Bühne stehen. Und dementsprechend... Ja, für alle, die nicht zum Olympia können, weil Olympia das ist ja nicht mal eben so, wie wenn du nach UK fliegst. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Ne? Da seht ihr auch die Besten der Besten. Ja, ja solltet ihr das nicht. Vielleicht seht ihr kein Zibam oder Landsford, aber ihr seht schon brutale Leute dort. Nicht verpassen. Also kommt gerne und macht da den gleichen Support wie in Prag. Dann, dann wird da auf jeden Fall nichts schief gehen und wir holen uns, äh, holen uns da den Titel. Ansonsten bedanke ich mich auch für die ganze Unterstützung jetzt ähm, mit meinem Code Polaco bei ESN. Also habt ihr, echt, habt ihr echt Gas gegeben und das ist für alle Athleten in der Prep auf jeden Fall immer eine sehr, sehr große Stütze. Und für die Einkäufe auch bei Miracleware. Wir sind dran, wieder an neuen Kollektion, neuen geilen Sachen und äh, ja, so ist der Stand Dezember. Das war's, also ein wirklich krasses, krasses Jahr, was bei Urs zu Ende geht, aber das nächste Jahr wird wahrscheinlich noch krasser als das Jahr davor. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei mit Rabatcode William, sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal, beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer 
den Raspberry Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen, Punkt.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.